கிளீஷைன் அகாடமி இப்ப நம்ம பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிறப்பான கால்பர் அப்படின்னு சொல்லலாம் சோ அது இந்த சிறப்பான கால்பர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த மத்திய அரசு அதாவது மத்திய அரசுன்னு சொல்றது என்னன்னு சொல்றேன்னா இன்கம் டேக்ஸ் விஜிலன்ஸ் அப்புறம் வந்து சிபிஐ அப்புறம் இந்த போஸ்டல் டிபார்ட்மெண்ட் அப்புறம் இந்த ரயில்வேஸ் ஸோ இது மாதிரி எக்ஸாம் எல்லாம் இருக்கு பாத்தீங்களா இது மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட் எல்லாம் இருக்கு பாத்தீங்களா ஸோ இந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கிளரிக்கல் லெவல் போஸ்டிங்கான கால்பர் வந்து இப்ப அறிவிச்சிருக்காங்க இதுக்கான ரெக்ரூட்மெண்ட் வந்து யார் முக்கியமா வந்து இதுக்கான ரெக்ரூட்மெண்ட் ப்ராசஸ் வந்து நடத்துறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாஃப் செலக்ஷன் கமிஷன் அதாவது வந்து இந்த மத்திய அரசு தேர்வாணையம் ஸோ இந்த எஸ்எஸ்சி தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுக்கான எக்ஸாம கண்டக்ட் பண்ணி ரெக்ரூட் ரெக்ரூட்மெண்ட் பண்றாங்க ஸோ இது முக்கியமா வந்து இதுக்கான போஸ்டிங் என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லோயர் டிவிஷன் கிளர்க் போஸ்ட் லெசன் ஸ்டார்டிங் அசிஸ்டன்ட் அண்ட் டேட்டா என்ட்ரி ஆப்ரேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ முக்கியமா வந்து பாத்தீங்கன்னா லோயர் டிவிஷன் கிளர்க் போஸ்ட் லெசன் ஸ்டார்டிங் அசிஸ்டன்ட் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு கிளரிக்கல் மாதிரி கேட்டகரி டேட்டா என்ட்ரி ஆப்ரேட்டர் அப்படின்றது வந்து நமக்கு டைப்பிங் மாதிரி கேட்டகரி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த வேகன்சியை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஸோ நம்பர் ஆஃப் போஸ்டிங் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மிக அதிகமான ஒரு போஸ்டிங் ஆல் ஓவர் இந்தியா ஃபுல்லாக ஃபுல்லாக இதுக்கான ரெக்ரூட்மெண்ட் வந்து நடக்கும் ஸோ இதுக்கான எக்ஸாமினேஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பியூர்லி வந்து என்சிஆர்டி பேஸ்டு தான் வந்து இதுக்கான சிலபஸ் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ இதுக்கான எக்ஸாமினேஷன் அப்ளை பண்ணுறதுக்கான அஃபிஷியல் லிங்க் வந்து இப்போ ஓப்பனில் இருக்கு ஸோ இதுக்கான லாஸ்ட் டேட் எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டென் ஒன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுக்குள்ளே இதுக்கான இதுக்கான அப்ளிகேஷன் வந்து க்ளோஸ் ஆகுது ஸோ இதுக்குள்ளே நம்ம அப்ளை பண்ணோம் இது வந்து ரெண்டு வகையான ஃபீஸ் வந்து நம்ம பே பண்ணலாம் ஒன்று வந்து ஆன்லைனில் பே பண்ணுறதுக்கான லாஸ்ட் டேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் ஒன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஆஃப்லைனில் பே பண்ண அதாவது செலான் மூலியமாக பே பண்ணுறதுக்கான லாஸ்ட் டேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் ஒன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி தான் இதுக்கான லாஸ்ட் டேட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு விதமான எக்ஸாமினேஷன் இருக்கும் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா டயர் ஒன் டயர் டூ அண்டு டயர் த்ரீ ஸோ இந்த மூணு விதமான ரெக்ரூட்மெண்ட் ப்ராசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டயர் ஒன் அப்படின்றது வந்து கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு டெஸ்ட் அதாவது சிபிடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு டெஸ்ட்டில் வந்து நம்மளுக்கு டோட்டலாக வந்து ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் இருக்கும் நம்மளுக்கு வந்து டூ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஒன் ஹவர் டைம் கொடுத்துருப்பாங்க அது மாதிரி வந்து அடுத்த லெவலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்டிவ் லெவல் எக்ஸாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த டிஸ்கிரிப்டிவ் லெவல் எக்ஸாமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எஸ்ஏ ரைட்டிங் அண்ட் லெட்டர் ரைட்டிங் இருக்கும் அப்புறம் டயர் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து டைப்பிங் மாதிரி அதாவது டைப்பிங் மாதிரி எக்ஸாம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த மூணு லெவலில் நம்ம கிளியர் பண்ணோம் அப்படின்னா தான் நம்மளுக்கான போஸ்டிங் வந்து கன்ஃபார்ம் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கான பே ஸ்கேல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லோயர் டிவிஷன் கிளர்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பே ஸ்கேல்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் டு சிக்ஸ்டி த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அப்புறம் போஸ்டல் அசிஸ்டன்ட் அண்ட் ஸ்டார்டிங் அசிஸ்டன்ட் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு எயிட்டி ஒன் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் வந்து இதுக்கான சேலரி கொடுத்துருக்காங்க அதுமாதிரி டேட்டா என்ட்ரி ஆப்ரேட்டருக்கும் சேம் சேலரி லைக் போஸ்டல் அசிஸ்டன்ட் அண்ட் ஸ்டார்டிங் அசிஸ்டன்ட் இதுக்கான ஏஜ் லிமிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா யார் யாரெல்லாம் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கான ஏஜ் லிமிட் வந்து எயிட்டீன் டு டுவெண்ட்டி செவனுக்குள்ளே அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ அந்த டுவெண்ட்டி செவனுக்கு மேலே ரிலாக்ஸேஷன் வந்து யார் யாருக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஓபிசி கம்யூனிட்டியாக இருந்தால் த்ரீ இயர்ஸ் எஸ்சி எஸ்டின்னா ஃபைவ் இயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் ஸ்பெஷல் ரிசர்வேஷன் ஃபார் பிசிக்கலி சேலஞ்ச் அண்ட் எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் அப்புறம் ஒரு சில கேட்டகரிக்கெல்லாம் ஸ்பெஷல் ரிசர்வேஷன்ஸ் வந்து இதெல்லாம் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அது மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓசி கேண்டிடேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் டுவெண்ட்டி செவன் தான் மேக்ஸிமம் ஏஜ் லிமிட் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் வந்து ஓசி கேண்டிடேட்டுக்கு ரிலாக்ஸேஷன் அப்படின்றது வந்து நம்மளுக்கு எதுவுமே கொடுக்கல அது மாதிரி இதுக்கான எஜுகேஷன் அதாவது வந்து இதுக்கான எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் டூ படிச்சிருந்தா வந்து இதுக்கான அது வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் வெறும் வந்து இதுக்கான குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் டூ அதாவது ஹையர் செகண்டரி எக்ஸாமினேஷன் பாஸ் பண்ணியிருந்தா தாராளமாக இந்த எஸ்எஸ்சி சிஹெச்எஸ்எல் எக்ஸாமுக்கு நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் இந்த எஸ்எஸ்சி சிஹெச்எஸ்எல் எக்ஸாமுக்கு முக்கியமாக வந்து எந்த வெப்சைட்டில் நம்ம ரெஃபர் பண்ணணும் அப்படின்றது வந்து முக்கியமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் வெப்சைட் வந்து ஹெச்டிடிபி கோலன் டபுள் ஸ்லாஷ் எஸ்எஸ்சி டாட் என்ஐசி டாட் இன் ஸோ இந்த வெப்சைட்டை
ஸோ அதில் வந்து நம்மளுக்கான ஸ்கோர் டைப்பிங்கில் என்ன ஸ்கோர் வருது ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி வந்து ஃபில்டர் பண்ணி ஓவராலாக வந்து நார்மலைசேஷன் படி ஸோ நம்ம என்ன ஸ்கோர் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி அதை அதை பொறுத்து தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனல் போஸ்டிங் வந்து நம்மளுக்கு கொடுப்பாங்க நம்ம வந்து எஸ்எஸ்சி சாஃப்ட் செலெக்ஷன் கமிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் வேரியஸ் ரீஜன் இருக்குது இந்த தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எஸ்சி சதனில் தான் நம்ம வந்து முக்கியமாக வந்து எல்லா எல்லா அறிவிப்புமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கிப்போம் ஓகேங்களா ஸோ அந்த எஸ்எஸ்சி அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்கள்ல ஸோ இன்கம் டேக்ஸ் விஜிலன்ஸ் கமர்ஷியல் கமர்ஷியல் டேக்ஸ் அப்புறம் வந்து நம்மளுக்கு போஸ்டல் டிபார்ட்மெண்ட் ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட் அது மாதிரி வந்து நிறைய சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் சொல்லிகிட்டே போகலாம் ஸோ இந்த சென்ட் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் கிளரிக்கலுக்கான ஓப்பனிங் தான் வந்து இப்போ இந்த எஸ்எஸ்சி ஃபில் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த எஸ்எஸ்சி சிஹெச்எஸ்எல் அப்படின்ற கால் ஃபார் மூலியமாக ஃபில் பண்ணுறாங்க இந்த எஸ்எஸ்சிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஜிஎல் அப்படின்ற ஒரு ஓப்பனிங் வந்து ரீசெண்டாக அதுக்கான அப்ளிகேஷன் க்ளோஸ் ஆச்சு நிறைய பேர் அப்ளை பண்ணியிருப்பீங்க அதுக்கடுத்த கால் ஃபார் வந்து எஸ்எஸ்சி கொடுத்துருக்கக்கூடியது இந்த டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் எண்ணில் அதாவது டிசம்பர் மந்த்தில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய கால் ஃபார் தான் வந்து இந்த எஸ்எஸ்சி சிஹெச்எஸ்எல் அது மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி வந்து எஸ்எஸ்சி சிஜிஎலுக்கு முன்னாடி எஸ்எஸ்சி ஸ்டெனோகிராஃபர் அப்படின்னு ஒரு போஸ்டிங்க்கு வந்து எல்லாருமே அப்ளை பண்ணியிருப்பீங்க இதுக்கப்புறம் வந்து எஸ்எஸ்சி எம்டிஎஸ் இந்த மாதிரி அப்புறம் எஸ்எஸ்சி சிபிஓ எஸ்எஸ்சியில் வந்து இயர்லி காலண்டர் கொடுக்குறாங்க ஐபிபிஎஸ்ல நம்மளுக்கு காலண்டர் எவ்ரி இயர்ல என்னென்ன ரெக்ரூட்மெண்ட் வந்து எந்தெந்த டைம்ல நடக்குதுன்னு கொடுக்குற மாதிரியே எஸ்எஸ்சிலுமே இயர்லி காலண்டர் அப்படின்னு ஒன்று கொடுப்பாங்க ஸோ அதில் வந்து எஸ்எஸ்சி சிஜிஎல் எப்போ நடக்க போகுது எக்ஸாம் அதுக்கு வந்து அஃபிஷியல் அனௌன்ஸ்மெண்ட் எப்போ வரும் அது மாதிரி எஸ்எஸ்சி சிஹெச்எஸ்எல் எம்டிஎஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க அது மாதிரி வந்து சிஹெச்எஸ்எல்க்கு இப்போ அஃபிஷியலாக வந்து நோட்டிஃபிகேஷனும் கொடுத்துட்டாங்க அது மாதிரி அஃபிஷியல் ஆன்லைன் லிங்க்கும் இப்போ ஓப்பனில் இருக்கு எலிஜிபிள் கேண்டிடேட் வந்து அப்ளை பண்ணுங்க இதுக்கான ஃபீஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோன்னா பிசி அதாவது அது ஓபிசின்னு சொல்லக்கூடிய பிசி அண்ட் எம்பிசி வந்து பார்த்தோன்னா ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஃபீஸு ஓசி ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஃபீஸு அது மாதிரி எஸ்சி எஸ்டி அண்டு ஃபிசிக்கலி சேலஞ்சு அதுக்கப்புறம் வந்து உமன்ஸ் கேண்டிடேட்டுக்கு வந்து ஃபீஸ் இல்லை ஓகேங்களா ஃபீஸ் இல்லாமல் இதுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கான அப்ளிகேஷன் வந்து நம்ம ஆன்லைனில் ஆன்லைன் மோடில் தான் நம்ம அப்ளை பண்ணணும் இதுக்கான எக்ஸாமினேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் எப்போ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிபிடி டயர்வனுக்கான எக்ஸாம் வந்து சிக்ஸ்டீன் த்ரீ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி செவன் த்ரீ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிக்குள்ளே ஏதாவது ஒரு டென்டேட்டிவ் டேட் இருக்கும் அது மாதிரி இதுக்கான டிஸ்கிரிப்டிவ் லெவல் எக்ஸாம் எப்போ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி எயிட் சிக்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி வந்து இதுக்கான டிஸ்கிரிப்டிவ் லெவல் எக்ஸாம் இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து ஸோ இந்த கால் ஃபார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான கால் ஃபார் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஏன்னா அந்த இயர் எண்டில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மேக்ஸிமம் வேகன்சி வந்து இதில் எதிர்பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஏன்னா வந்து இதில் வந்து போஸ்ட் லெஸ்டன் ஸ்டார்டிங் அஸ்டன் வேக் வேகன்சியும் வந்து மிங்கில் ஆகுது இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தோன்னா வெறும் எல்டிசி லோயர் டிவிஷன் கிளர்க் அண்ட் டேட்டா என்ட்ரி ஆப்ரேட்டர் போஸ்டிங் மட்டும்தான் வந்து அந்த எஸ்எஸ்சி தரப்பில் கொடுக்கப்படும் இப்போ ரீசெண்டாக வந்து அதாவது ஒரு டூ இயர்ஸ் பேக்கில் வந்து ஆட் ஆன ஒரு போஸ்டிங் பார்த்தீங்கன்னா போஸ்ட் லெஸ்டன் அண்ட் ஸ்டார்டிங் அஸ்டன் இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா போஸ்ட் லெஸ்டன் அண்ட் ஸ்டார்டிங் அஸ்டன் வேகன்சி பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் போஸ்ட் அதாவது இந்தியன் போஸ்ட் தரப்பில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கான வேகன்சியை ஃபில் பண்ணுவாங்க ஸோ டூ டு த்ரீ இயர்ஸ் முன்னாடியிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா போஸ்ட் லெஸ்டன் அண்ட் ஸ்டார்டிங் அஸ்டன் அந்த வேகன்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எஸ்சி சிஹெச்எஸ் மூலயமா தான் ஃபில் பண்ணுறாங்க அதனால் வந்து இதில் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ஆடட் அட்வான்டேஜ் அதனால் வந்து இந்த இந்த போஸ்டிங்க்கு வந்து யாரெல்லாம் எலிஜிபிள் அப்படின்றதோ எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த போஸ்டிங்க்கு வந்து அப்ளை பண்ணிவிடுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ இந்த மாதிரி டெய்லி நியூஸ் அஃபேர்ஸ்க்கு விஷன் அகாடமியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பற்றி ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெ